வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி கிரியேஷன்ஸ் ஸோ இது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள முதல் டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிஆர்னா என்ன டிஆர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் சிஆர்னா என்ன டிஆர்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் லெஜர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்பெனி கிரியேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேலியை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டேலி இஆர்பி நைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு வேர்ஷன்ஸ் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ண வேர்ஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் இன் எஜுகேஷ்னல் மோட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் மூலயமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ போக போகிறோம் ஏன்னா இது வந்து நான் லைசன்ஸ்டு வேர்ஷன் இது வந்து ஃப்ரீ எடிஷன் இது ஸோ இதில் நான் போட்டு போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து கேட் பே ஆஃப் டேலி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கேட் பே ஆஃப் டேலியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரைட் சைடில் கேட் பே ஆஃப் டேலியில் எப்படி நம்ம உள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது கீழே வந்து உங்களுக்கு வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது ரைட் சைடில் பட்டன் ஸ்கூல் பார்ஸ் இருக்குது இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது ஏற்கனவே டச் அண்ட் டச் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஷட் அவுன் பண்ண போகிறேன் ஷட் அவுன் பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று செலக்ட் கம்பெனி எஃப் ஒன் செலக்ட் கம்பெனி இருக்குது அதே ஷார்ட் கட்டில் எஃப் ஒன் ஒரு அண்டர்லைன் மட்டும் போட்டு ஷட் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போது வித்தவுட் அண்டர்லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஷார்ட் கட் கீஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆக்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ண போகிறேன் எஃப் ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு செலக்ட் கம்பெனி வருது ஸோ திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் எஸ்கேப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த சிங்கிள் அண்டர்லைன் எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஆல்ட்டை குறிக்குது ஆல்ட்டு ப்ளஸ் எஃப் ஒன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த டச் அண்ட் டச் கம்ப்யூட்டர் கம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் அப்படின் கம்பெனி அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த லாகின் ஆஸ் ரிமோட் யூஸர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே இருந்துக்கிட்டே என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு டேலி கம்பெனியை கம்பெனியோட டேட்டாஸை அக்சஸ் பண்ண முடியும் த்ரூ லாகின் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டு இப்போ நான் இதை டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன் எப்பொழுதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேலியில் நம்ம மவுஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டவுன் ஆரோ அப் ஆரோ இல்லாட்டி அதில் கொடுக்கக்கூடிய ஷார்ட் கட் கீஸ் இதில் எங்கே ஷார்ட் கட் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டார்க் க்ரீனில் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஷார்ட் கட்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் லாகின் ஆஸ் எ ரிமோட் யூசர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் நமக்கு லாகின் அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐடி வந்து டேலி சொல்யூஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் நிறுவனத்தின் மூலயமா கொடுக்கக்கூடிய ஐடிஸ் இது ஒன்லி பேயபிளுக்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நம்ம எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்னால் இதுக்கு நமக்கு ப்ரொவைட் கிடையாது இப்போது க்ரியேட் கம்பெனி அப்படிங்கிற மூலயமா என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நியூவாக ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து பேக்கப் ஏற்கனவே நம்ம இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை பேக்கப் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அப்படி பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு இந்த பேக்கப் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரீஸ்டோர் ஏற்கனவே பேக்கப் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேட்டாவை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது குவைட் இது டேலி விட்டு வெளியில் வரதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒரு நியூவாக ஒரு கம்பெனி ஒன்று நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ க்ரியேட்டுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் என்ட்ட தட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சியை ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஸோ நான் சி அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே எனக்கு கம்பெனி க்ரியேஷன்ஸ்க்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டைரக்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த டைரக்ட்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது நம்மளுடைய டேட்
அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் நேமில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எந்த இடத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கம்பெனி பேரோ கம்பெனியோடைய அட்ரஸோ எங்கேயுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காது இதை மாதிரி ரேண்டமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர்ஸாக ஒரு ஃபோல்டராக செலக்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம செலக்ட் கம்பெனியில் போய் பார்த்தோம்னா அதில் ரைட் சைடில் கம்பெனி நேம் லெஃப்ட் சைடில் கம்பெனி நேம்ஸ் இருக்கும் ரைட் சைடில் அந்த ஃபோல்டருடைய நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்மளுடைய கம்பெனி நேமுக்கு உள்ள ஃபோல்டர் எது அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இதுக்குள்ளே இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனியில் உள்ள அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அதில் டேட்டா எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு அன்னோன் ஃபைல்ஸாக இருக்குது ஸோ அன்னோன் ஃபைல்ஸ் மீன் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் வித் கேட்கும் ஏன்னா இதோடைய ஒரிஜினல் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் எதுவுமே இன்ஸ்டால் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாட் நைன் டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எதுவுமே நம்மக்கிட்ட கிடையாது ஸோ அதனால் நம்மளுடைய ஃபைல்ஸை வந்து வைரஸால் ஈஸியாக அக்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது இப்போது இது எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி நம்மளுடைய கம்பெனி டீட்டெயில் எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம பேக்டோர் வழியாக போயிட்டு எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது இந்த டேலிலேருந்து எடுக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு உள்ள கம்ஃபர்டபுள் டேலி வேர்ஷன்ஸ் மூலயமா தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் இந்த டேட்டாவை எடுக்க முடியும் ஸோ நான் அந்த இந்த டேட்டாவுடைய இந்த பார்த்தை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கம்பெனி க்ரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸுக்கு போவோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நேம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே டைரக்டிங் அதை பார்த்துட்டோம் இப்போ நேம்ன்ற ஆப்ஷன்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் டேச் அண்ட் டேச் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் மெயிலிங் நேம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு டச் அண்ட் டச் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மேலே நேமில் என்ன கொடுத்தமோ அது அப்படியே டச் அண்ட் டச் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸுக்கு வந்துருச்சு ஸோ நேம்னால் என்ன மெயிலிங் நேம்னா என்ன நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு மெயின் பிரான்ச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் மெயிலிங் நேம் அப்படிங்கிறது பிரான்ச்சோட நேம் ஹெட் ஆஃபீஸ் பேர் பிரான்ச்சோட நேம் ஸோ சில கம்பெனிஸில் ஹெட் ஆஃபீஸோட பேர் வேறு இருக்கும் பிரான்ச்சோட பேர் வேறு இருக்கும் சில கம்பெனிஸில் ரெண்டு பேர் சேமாக இருக்கும் ஸோ டீஃபால்ட்டாக நமக்கு எங்கள் நேமில் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுவே மெயிலிங் நேம்லேயும் வந்துடுது அட்ரஸ் அட்ரஸ் வந்து நம்மளுடைய கம்பெனியோட லொக்கேட்டிங் அட்ரஸ் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே டைப் பண்ணுறோம் என்ட்ரு பண்ண உடனே ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எகைன் ஒன் மோர் என்ட்ரு எடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்கு போகும் இல்லை நம்ம டைப் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அடுத்தடுத்த காலம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ கண்ட்ரி என்னென்ன இந்தியான்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுங்கிறத நம்ம டவுன் ஆர் ஓவர் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஸ்டேட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நமக்கு ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா டி தமிழ்நாடு நான் டீயை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டீயில் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல நமக்கு தெரியுது ஸோ இங்கே தமிழ்நாடுங்கிற செலக்ட் பண்ணி டவுன் ஆர் ஓவர் சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுறேன் பின் கோடை டைப் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆப்ஷனல்ஸ் இது எதுக்காக நம்ம கம்பெனி டீட்டெயிலில் நம்ம ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதில் நம்ம என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னே ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகும்போது நமக்கு ஷோ ஆகும் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது ஹெட்டிங்கில் என்ன அட்ரெஸ்ஸு என்ன கம்பெனி நேமு ஃபோன் நம்பர்ஸ் இமெயில் அட்ரஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் இங்கே என்ன பண்ணோம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இதோட டீட்டெயிலாக க்ளியராக நம்ம அங்கே கொடுக்குறோம் ஸோ மொபைல் நம்பர் ஸோ ஃபேக்ஸ் நம்பர் இல்லை ஸோ அதனால் நான் நேராக இமெயில் போகிறேன் நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் நான் கொடுக்குறோம் நம்ம அங்கே க்ளியராக கொடுப்போம் ஸோ வெப்சைட்ஸ் இல்லை அடுத்து ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃப்ரம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் பேஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன்று ஒன் ஏப்ரல் என்டிங் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸோ நம்ம ஃபினான்ஷியல் இயரில் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து புக் பிகினிங் ஃப்ரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வவுச்சரை எப்போலேருந்து வவுச்சர் என்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கொடுக்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் கம்பெனி ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் என்னுடைய வவுச்சர் என்
ஃபார்மல் நேம் நம்மளுடைய கரன்சி என்ன சொல்லுவோம் இந்தியன் ரூபின்னு சொல்லுவோம் அது ஐஎன்ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்னால் என்ன ப்ரிஃபிக்ஸ்னால் என்ன ஸோ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல இது நான் கேட் வே ஆஃப் டேலி இந்த இடத்துல நான் கால்குலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்ன யூஸ் பண்ணி நாங்கள் காமிக்கிற பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஆர்எஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் இஸ் அ ப்ரிஃபிக்ஸ் இதுவே ஹண்ட்ரட் ஆர்எஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது சஃபிக்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே வந்து நம்மளோட எஸ் சிம்பிள்ஸை பிகினிங்கில் தான் கொடுப்போம் எண்டில் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் சிம்பிள்ஸ் டு அமௌண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸுக்கு நோவே கொடுத்துறேன் ஸோ எகேனா நம்மளோட மெயின் ஸ்க்ரீன் வரதுக்கு கண்ட்ரோல் எம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆட்ஸ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் சிம்பிள்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் இப்போது நம்ம இந்த இடத்துல ஆர்எஸ் ஹண்ட்ரட் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்எஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஹண்ட்ரட் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்பேஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஸ் கொடுக்குறோம் ஷோ அமௌண்ட் இன் மில்லியன் ஸோ நான் நான் இதுக்கு எஸ் கொடுக்குறேன் அதுக்கு எதுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல எஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தௌசண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறது நார்மல் மோட் தௌசண்ட் கமா ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏ மில்லியன் மோட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் இதில் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ தௌசண்ட் அப்படின்னு நம்ம அங்கே என்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பக்கத்தில் புள்ளிக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு ஜீரோ போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஜீரோ தான் இஸ் அ டெசிமல் அப்போ நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ ஜீரோஸ் இப்போ ஒன் ருபி அப்படின்னு என்ட்டோம்னா ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு டிசிமல் பிளேஸஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் ரெண்டு டிசிமல் பிளேஸஸ் யூஸ் பண்ணணும் இன்கேஸ் நம்ம டாலரில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துட்ட ஒன்று புள்ளி ஜீரோ 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 மூணு ஜீரோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டாலரில் இப்போ இங்கே டெசிமல் பிளேஸஸ் த்ரீன்னு போடும் ஸோ நம்ம இந்தியன் ருபி யூஸ் பண்ணுறதால இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறான்னு டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நான் போடுறேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வேர்ட் ரெப்ரஸண்டிங் அமௌண்ட் ஆஃப்டர் டெசிமல் டெசிமல் போர்ஷனை நம்ம என்னவாக இருப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசேன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பைசேன் வருது அடுத்து கீழே நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் ஃபார் அமௌண்ட் இன் வேர்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேக்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் போகும்போது நமக்கு ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் நம்பர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சார் சம் டைமில் அது எப்படின்னா இப்போ ஒன்று புள்ளி இருபத்தெண்டு பைசா டூ த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி என்ன பண்ணும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட் டூ டிஜிட் மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த இடத்துல டூ போடணும் த்ரீ டிஜிட் தான் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல த்ரீ போடணும் ஸோ நம்ம எப்போதுமே டூ டிஜிட் தான் யூஸ் பண்ணனால இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டூ போடணும் ஸோ போட்டுட்டு அக்செப்ட் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ அக்செப்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒன்று எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணலாம் ஆர் ஒய்யை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஆர் என்ட்ரை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அக்செப்ட் இன்கேஸ் நமக்கு திரும்ப சம் கரெக்ஷன்ஸ் இதில் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா இதில் எஸ்கேப்பை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி என்ன ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஒரு முக்கியமான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்தோம் இதில் ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கல செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம போகவே இல்லை ஸோ இது ஒரு தனி சாப்டர் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக இன்னொரு கிளாஸஸில் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ